కొన్నేళ్లుగా సమస్యగా మారిన అత్యంత సున్నితమైన సమస్యాత్మకమైన అయోధ్యలోని రామజన్మభూమి బాబ్రీ మసీద్ భూ వివాదానికి శనివారం నాటితో తెరదించింది సుప్రీంకోర్టు తన తీర్పును వెల్లడించింది రామ జన్మభూమికి అనుకూలంగా తీర్పు వెలువడటం పట్ల దేశవ్యాప్తంగా హర్షాతరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి కొందరు ముస్లిం మత పెద్దలు మౌల్వీలు కూడా తీర్పును స్వాగతిస్తుండటం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది దేశ ప్రజల మనోభావాలకు అనుగుణంగా తీర్పు వెలువడిందనే అభిప్రాయాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి దీనికంతటికీ కారణమైన అయోధ్యపై ప్రస్తుతం అందరి దృష్టి నిలిచింది ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఈ టెంపుల్ టౌన్ తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉందనే అంశంపై ఆరా తీస్తున్నారు అయోధ్యలో పెద్ద ఎత్తున ఆంక్షలు విధించడం అసాధారణ స్థితిలో సాయుధ బలగాలను మోహరించిన నేపథ్యంలో తీర్పు అనంతరం ఎలాంటి వాతావరణం అక్కడ నెలకొని ఉందనే విషయంపై ఉత్కంఠ వ్యక్తమవుతోంది తీర్పు తర్వాత అయోధ్యలో సాధారణ పరిస్థితులే కొనసాగుతున్నాయి అయోధ్యలో ఎక్కడగానే ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోలేదంటూ జిల్లా పోలీస్ యంత్రాంగం వెల్లడించింది అయినప్పటికీ భద్రతాపరమైన చర్యలను కొనసాగిస్తున్నామని పేర్కొంది మరో నలభై గంటల పాటు భద్రతా బలగాలు అయోధ్యలోనే ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది కొన్ని దశాబ్దాల పాటు కొనసాగిన అయోధ్య భూ వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు రామ జన్మభూమికి అనుకూలంగా తీర్పు వెల్లడించడాన్ని అయోధ్య వాసులు స్వాగతిస్తున్నారు మతాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు పట్ల హర్షాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయోధ్య వివాదానికి తెరపడిన నేపథ్యంలో క్రమంగా తమ ప్రాంతం ఇక చారిత్రాత్మక పట్టణంగా మారుతుందంటున్నారు ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు అయోధ్య వివాదంపై కొనసాగటం వల్ల అయోధ్యలో నెలకొన్న అనిశ్చిత వాతావరణానికి తెరపడినట్లయిందని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు ఫలితంగా తమ వ్యాపారాలు మరింత పెరుగుతాయని ఎలాంటి భయాందోళనకు గురి కావలసిన అవసరం ఉండదని చెబుతున్నారు అయోధ్య వాసులు తీర్పు తర్వాత అయోధ్యలో సాధారణ పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి జన సంచారం పెద్దగా లేదు అయినప్పటికీ దుకాణాలు తెరిచే ఉన్నాయి రెండో శనివారం సెలవు రోజు కావటం వల్ల స్థానికులు కాస్త పెద్ద సంఖ్యలోనే రోడ్లపైకి తిరగాడుతుంటారని కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉండటం వల్ల సాధారణ స్థాయిలో కంటే జనసమ్మర్దం తక్కువే ఉందని స్థానిక దుకాణదారులు చెబుతున్నారు సాయంత్రానికి జనం రద్దీ పెరగటానికి అవకాశముందని అంచనా వేస్తున్నారు తీర్పు అనంతరం అవాంఛనీయ పరిస్థితులు తలెత్తటానికి అవకాశముందని భావించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం అయోధ్యలో పెద్ద ఎత్తున భద్రతా బలగాలను ముందుగానే మోహరించింది ప్రస్తుతం అయోధ్యలో ఉన్న వన్ సెక్షన్ మరో రెండు రోజుల పాటు కొనసాగిస్తామని భద్రతా అధికారి వెల్లడించారు సోమవారం తర్వాతే భద్రతా బలగాలను ఉపసంహరించుకోవటానికి అవకాశముందని అన్నారు తీర్పు వెలువడటానికి ముందు కాస్త ఉద్రిక్తంగా ఆందోళనకరంగా కనిపించిన అయోధ్య నగరం ఆ తర్వాత సాధారణ స్థితికి చేరుకుందని చెప్పారు ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు నమోదు కాలేదని అయోధ్య మొత్తాన్ని డ్రోన్లతో పర్యవేక్షిస్తున్నామని అన్నారు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాత హిందూ కార్యకర్తలు ర్యాలీని నిర్వహించడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ వారిని వారించి వెనక్కు పంపించేసినట్లు చెప్పారు